la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos nuestras oraciones a Dios, Padre bueno, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad completa. Por el santo Padre Pío XII, Juan Pablo II, los obispos y sacerdotes de todo el mundo, para que con su vida y su palabra enseñen siempre las perspectivas universales y misioneras de la fe. Roguemos al Señor. todas las comunidades cristianas para que sientan su responsabilidad de servir sin reserva a la tarea de la evangelización universal y a la causa de la paz basada sobre la justicia y el amor entre los hombres y entre los pueblos. sacerdotes y religiosos, especialmente por quienes han venido desde lejanas tierras a anunciar el Evangelio a nuestra patria para que su entrega produzca frutos de vida nueva en cada comunidad. para que en nuestras familias surjan abundantes vocaciones de sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos que sigan las huellas de quienes trajeron la luz de la fe a estas tierras lejanas. de mar, en especial los pescadores, y por cuánto sufren, por diversos motivos, en nuestro país y en el mundo, para que todos encuentren en Cristo la fuerza para anunciarlo a sus hermanos. aquí presentes para que sepamos construir 
la unidad a partir de nuestra diversidad de cultura y de origen. Y así, seamos portadores del Evangelio con nuestras palabras y obras de cada día. la conversión y a dar frutos de buenas obras. Tú que estás atento a las necesidades de tu pueblo y escuchas el clamor de los hombres de nuestro tiempo, atiende nuestras oraciones y haz que también nosotros estemos siempre al lado de los que necesitan y piden nuestra ayuda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos la liturgia propiamente eucarística con la presentación de los dones. En este momento se hará entrega al Santo Padre de las ofrendas que destacan los aspectos más representativos de nuestra arquidiócesis y de nuestra región. La arquidiócesis de Puerto Montt, a través de un matrimonio campesino, ofrece una cesta con cinco panes y dos peces y una réplica en madera del monumento a la colonización alemana, que logró fundir en este suelo el encuentro de dos culturas. Presentan también el pan y el vino para celebrar la Eucaristía. La diócesis de Ancud, portadora de la cultura de Chiloé, ofrece una lancha chilota cargada con productos del mar. La diócesis de Osorno presenta una carreta tirada por un fuelle cargada con los frutos de nuestra zona. Esta fue confeccionada en madera nativa por artesano Guilliches. La diócesis de Aysén se hace presente con un vellón de lana y un cacharrito de greda, expresiones propias de la actividad básica del hombre decidido de Aysén. La familia cristiana de la arquidiócesis quiere ofrecer el amor a Dios representado en siluetas que simbolizan la actitud receptiva del Padre en dos manos abiertas donde Él cobija a la familia humana. Hace 500 años se empezó a evangelizar el continente americano. Para recordar este acontecimiento, se presenta al Santo Padre la réplica de la primera cruz que se plantó en las tierras de Santo Domingo en 1511. Hará entrega de ella 
una religiosa española y un sacerdote franciscano chileno que nos recuerdan la naciente historia de nuestro continente. Así 
hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones de tu iglesia en oración como aceptaste la pasión gloriosa de tu Hijo que se ofreció por la salvación de todo el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Yo tengo levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificar, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre. Y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno, fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, los demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando,
Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando, por desobediencia, perdió tu amistad, no la abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre Él que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, desde tu seno al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque el mismo, llegada la hora en la que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendí, lo partió y se lo dio diciendo, Toma y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de fruto de la vida, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, haced esto 
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra elección, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecho. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú misma has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que consagrados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para tu alabanza y ahora acuérdate Señor de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el Papa Juan Pablo de nosotros humildes siervos tuyos, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confidamente, la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males.